good afternoon. Uh, uh, while watching uh, Daniel's film, which I uh, strongly recommend, I couldn't help thinking about a play by Samuel Beckett. You can find different versions of it on YouTube, including one. It's called Harold uh, uh, Crap's Last Tapes. It's about a man alone, an archivist, listening to the tapes he has recorded in his past. So he is re-listening to himself of his voices in 10 years intervals. And you can actually watch, find a very good version of it on YouTube, performed by Harold Pinter. You want to translate this? She <laughs> okay. Quando ho visto il film di Danilo, che vi suggerisco veramente di, di vedere, mi è venuto in mente un lavoro di Beckett, l'ultimo nastro di Knapp, che si può trovare su YouTube in una bellissima versione di, performata da Harold Pinter e che ha come protagonista questo archivista immerso nei tapes, nelle, nelle cassette, audio tapes. So, any kind of return to the past in search of something, especially in cinema, it's going to be essentially a very painful one. And this is so incredible because pain is the last thing you expect to dig while going, to, going back to film history. But this was my own experience of approaching a censored cinema in a different way from different points of view, and that was Iranian popular cinema before the revolution. E questo lavoro di scavo di film perduti è un lavoro molto doloroso, sarebbe la parola dolore è l'ultima che potrebbe venire in mente pensando al cinema, a questo tipo di lavoro di archivio, e, però è proprio un esercizio che porta dolore doloroso come nel caso del lavoro che ho fatto nel, nello scavare gli archivi del cinema perduto pre-rivoluzionario iraniano. Uh, categorize the whole, the whole range of possibilities of censorship under two very, very broad categories. One is honest censorship and one is dishonest censorship. Quando parliamo di censura nel cinema si possono semplificare e possiamo pensare a due forme di censura, una onesta e l'altra disonesta. And none is better than the other. E nessuna delle due è meglio dell'altra. So, I guess Daniel's film is mostly dealing with this honor censorship, whereas Iranian cinema is honor censorship. Let me, let me explain you uh, a bit more by giving an example. Uh, se nel caso di Danilo si, penso si tratti di una censura disonesta, nel caso del, del censura uh, che ha subito il cinema iraniano si pensa, parlo invece di una, la definisco onesta, vi faccio degli esempi. I heard from Alexander Sokolov, the great Russian director, who has made, under uh, the Soviet regime and after the fall of the uh, Soviet Union, that he said, I preferred the old regime, because there was a desk, there was a man sitting on the other side of the desk, he could look into his eyes, he was looking into your eyes, no. And that note is very precious, because it's clear, clarity is a very hard thing to achieve. They were clear, no. Uh, yeah. um, mi viene in mente quando Sokurov, il famoso, il famoso regista uh, russo, uh, parlava delle due diverse forme di, di censura, quella um, del regime sovietico e quella del, 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 post, del, del regime post-sovietico e diceva che quella del regime sovietico per lui era più accettabile perché si trattava di una censura molto più chiara, c'era un uomo dietro una una scrivania che diceva chiaramente no. Now, again back to soccer, if you go to the most expensive restaurants in Moscow, you shake hands with people in glamorous suits, they smile at you, you, you keep doing that for years and years and you still you cannot make your film. E adesso invece uh, in, andando a cercare i produttori e i fondi per produrre incontri, queste sempre la testimonianza di Sokurov, persone più ricche eh, nei migliori ristoranti di, di Mosca, eh, stringi mani, tante promesse, però continui a non poter realizzare i tuoi film. 
And so in that regard, Iranian pre-revolutionary cinema and what happened after the revolution is an example of honest censorship. Maybe that, no, we don't want it. We don't want any sign of this cinema. We don't want any of its figure. It's over. Quello che è successo ai film iraniani dopo la rivoluzione è quindi un tipo di, um, di censura onesta, cioè c'è stata proprio questa volontà di dire no a tutto un cinema che si era prodotto prima. And it remains a unique case in film history because it is possibly the only national cinema which was banned overnight and everything from before the revolution was banned. Even in some cases like Nazi cinema, there was a very slow process of purge. Some films were still in circulation, some films which were with no specific things related to the Nazi ideology were banned. But Iranian cinema was a full stop after 1979. Ed è un caso quello del cinema iraniano, della censura che ha subito, unico nella storia, perché si è trattato di una censura uh, subitanea nel momento in cui uh, è venuta la rivoluzione tutto un, uh, un mondo, un cinema è scomparso neanche nel caso del, del periodo nazista c'è stata una censura di questo tipo si è trattato di un, uh, una censura che si è sviluppata più progressivamente che non ha toccato tutta una produzione in questo, nel caso del cinema iraniano c'è stato uno stop totale a una produzione che veniva in qualche modo cancellata Born and raised after the revolution, I, like most, of, most people from my generation, I discovered these films on illegal VHS tapes. Uh, they were, you know, pirated copies, very bad, from, made from bad prints of the films. Io sono nato e cresciuto dopo la rivoluzione e come nei coetanei ho scoperto questo film grazie a copie pirate eh, in VHS che venivano distribuite, che ci, ci si scambiava in maniera nascosta. And, uh, but my relationship with this cinema was very uneven, so it was a sense of wonder and surprise at first and then after a while, a sense of disgust, that, which coincided with the fact that I was discovering world cinema. And on the tapes I had of these films, I started recording films like Fellini, Horror House, and John Ford, which is a shame. E il, mio, il mio rapporto con questo cinema è stato sempre ambivalente perché da un lato ero molto curioso e dall'altro stavo scoprendo, magari dici tutte le cose che perdo su, su i cineasti, stavo scoprendo il, il cinema di Fellini, di John Ford e quindi c'è stato sia una grande, una grande attenzione ma anche un disgusto nei confronti di questa, questo tipo di cinema, questo cinema pre-rivoluzionario. And the turning point was when I moved to the UK, I started missing the country. And I had no visual documents to reconstruct it. So I was trying to reconstruct my memory of the country. That's the whole aim of this project. Just remembering, it's an act of remembrance. And there's no visual documents. In the lack of visual documents, suddenly popular cinema, because they are set on the streets out there, they could see people, the way they dress, the type of cars they drive, etc. They became great documents of a lost era. Il, la ragione principale per cui mi sono ritrovato ad amare questo cinema è stata di fatto una nostalgia verso un paese che avevo perso perché eh, mi sono trasferito a Londra, in Gran Bretagna e questo cinema, questi, queste, queste cassette, questi nastri erano la possibilità per me di ricostruire una memoria perduta attraverso la visione di, delle persone, dei paesaggi, delle architetture dell'Iran pre-revoluzionario. So all the material used or the majority of material used for constructing film policy are sourced from tapes, VHS tapes. Impossible to access most of them, some are believed to be lost. E il film è costruito solamente a partire da, da VHS, eh, tanti, tanti di questi film sono purtroppo perduti e il materiale appunto di partenza è eh, solo e esclusivamente esistente 
e rimane nella memoria e ed è accessibile grazie ai videotapes. So this is where I differentiate myself from Danilo. If he's, what he's doing is um, trying to understand Italy by looking at the material which was not allowed to be portrayed and because of that was lost. I tried something drastically different. I decided to understand Iranians and the <coughs> meaning of Iranianness by what they had managed to capture on film between the 50s to the 70s and the very material which was eventually banned. E la differenza tra i nostri due lavori è che nel film di Danilo lui cerca di capire l'Italia attraverso delle scenografie perdute e nel mio lavoro invece cerco di cogliere il, il cuore dell'iranianità attraverso eh, immagini di film tra gli anni 50 e 70. So I'm going to just finish by one tiny anecdote and then you can pick up uh, from there. So, while I was working on this, because of the possibilities I had as a curator, I decided to do more than just making this film. And I thought maybe I could get in touch with the National Film Archive of Iran and actually find some of the material which is still not too risky to, to screen, something which is okay, not too much sex and not too much uh, westernized vision of e un aneddoto vorrei finire con questo è che facendo questo film essendo io un curatore volevo andare oltre l'idea di fare un film volevo veramente andare a fondo di questa ricerca sul cinema per tutto iraniano ho contattato il National Film Archive iraniano per cercare qualcosa di questo genere di un film farsi che non fosse stato distrutto perché magari non erano eh, pezzi di film che non erano troppo offensivi che non avevano a che fare troppo con il sesso troppo sceni so one of the very first things back to the idea of Italian one of the very first things they said to, why do you want to show these films this is revolution happened because we didn't want these images to be seen and now you want to show it and promote it as the image of the country e la risposta è stata perché vuoi mostrare questo queste scene, questo film che la rivoluzione ha voluto invece eh, obliterare, non, non è un cinema interessante, c'è stato tutto un lavoro di negazione voluta e perché tu le vuoi far rivedere? It took two years, I got four films by my favorite director of all time from that period, Samuel Khachikia. E ci ho messo due anni per avere quattro pezzi del mio mh, regista preferito Samuel Khachikia The films arrived in Bologna I knew one which is called Crossroad of Effects had the very first kiss in the history of the Iranian cinema E uno è arrivato a Bologna No, lei tro... You found it in Bologna? No, the first the prints were before you cinema in Bologna Alcune delle... delle il film arrivò a Bologna, in particolare questa scena che è stata la prima scena di bacio del film iraniano, di, del cinema iraniano. And because there was lots of stories about it, and I, that, I had a frame of that kiss, one single frame, so I was really looking forward to see the kiss in the film. E lui aveva trovato il frame di questa scena, però voleva assolutamente vedere, vedere questo film. On the steam back table, when you examine the films, Moving forward to the scene, they talk, they get tender, they get close, and bang, no kiss. It was cut out, it didn't exist. E quando sono andato in moviola a vedere la progressione che avrebbe portato al bacio, niente, il bacio era stato tagliato. And they said that kiss is lost. So I quindi questo questo bacio è perduto per sempre. So I made a very large print of that one single frame I had and every time I screened that film I walked in and showed that single frame to everybody. Unfortunately I just the story just came to me now. E quando proietto il, il film vado in giro con una gigantografia di questo frame per far vedere questo bacio perduto. Okay.